Như vậy tần số tương ứng là F1 này, 3F1, rồi là F1 chia căn 2, yêu cầu liên quan đến cường độ hiệu dụng. Như vậy thì các tần số này tuân theo một cái hệ tỷ lệ, các tần số cứ tỷ lệ như thế thì gợi ý cho chúng ta dùng phương pháp chuẩn hóa số liệu mạch của ta để chuẩn hóa số liệu thì ta à, lập bảng chuẩn hóa và chú ý rằng là mạch chỉ có rc thôi mạch chỉ có rc đây. f đây tần số f đây là f1 đây là 3F1 Rồi, tiếp theo Đó là F1 chia cho căn 2 Rồi um, Đây thì là Liên quan mạch chỉ có RC Tức là R Nối tiếp với tụ điện C Như thế này, thì đây là ZL à, ZL Còn đây là Y Y, à, chú ý Y bằng U Chia cho căn bậc 2 R bình Cộng ZC bình à, ZC bình Và không không làm mất tính tổng quát Thì ta chọn luôn U Chuẩn hóa U bằng 1 1, 1, S à, Còn đây là Y Trường hợp thứ nhất là F1 thì là Y1 bằng U tức là 1 chia cho căn bậc 2 R bình cộng với ZC1 à, Và để cho tiện thì ta có thể chọn cái ZC1 ứng ZC1 đây là bằng 1 Như vậy 3F1 thì chính là F tăng lên 3 lần thì dung kháng giảm à, đi 3 lần Bởi vì ZC ở đây Bằng 1 trên 2 pi FC F tăng lên 3 Thì nó giảm 3 Còn cái này giảm căn 2 Thì cái này nhân với căn 2 Đó Như vậy cái này chính là bằng 1 1 bình Rồi Y2 Bằng U U đây ta chuẩn hóa bằng 1 Căn bậc 2 R bình Cộng với 1 phần 3 tất cả bình à, ZC bình là 1 phần 3 bình còn Y3 thì bằng 1 trên căn bậc 2 của R bình cộng với căn 2 tất cả bình ở đây cho biết là Y Y2 bằng căn 2 Y1 tức là ta Y2 chia cho Y1 ta lập tỷ số Y2 chia 1 Y2 chia 1 Như vậy ta sẽ có là Căn bậc 2 R bình cộng 1 Chia cho R bình cộng 1 phần 9 Theo bài ra cái này bằng căn 2 Đấy. Như vậy thì Nhân lên Thì ta tìm ra R Các bạn Đây là 2 và 1 Như vậy là 1 phần 9 5 1 trừ đi 2 phần 9 Khai căn Căn 7 chia 3 Đấy, tìm được R bằng căn 7 chia 3 Từ đó hỏi là Y3 bằng bao nhiêu Y1 Thì ta lập Y3 Chia cho Y1 Sẽ bằng là Căn bậc 2 R bình cộng 1 Chia cho R bình cộng 2 Như vậy đây là R bình đấy Ở đây R bình thì 7 phần 9 Như vậy cái này căn 7 phần 9 cộng 1 Rồi 7 phần 9 cộng 2 Các bạn bảy phần chín cộng hai như vậy cái này bằng không phẩy tám không phẩy tám nghĩa là trùng với đáp số c Đấy, tức là y ba 
bằng 0,8 y1 có nghĩa là chọn C Đấy, các em thấy là khi lập bảng chuẩn hóa như thế thì rất rõ ràng và là chú ý là khi lập bảng hệ số chuẩn hóa ta đã chọn u bằng 1 do đó ta phải lập tỷ số y2 chia 1 y3 chia 1 thì khi đó nó mới hết đi nó mới khử được 